हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द केम स्कूल हमने जोमेट्रिकल आइसोमर्स पे एक वीडियो किया है ये हमारा जोमेट्रिकल आइसोमर्स का दूसरा वीडियो है ठीक है अब ये लेक्चर समझने के लिए आपको फर्स्ट वाला देखना मैंडेटरी है अगर आपको वो प्रिंसिपल आता है तो कोई नहीं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो अब आज के जोमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग स्पेसिफिक देखने वाले हैं कि सिस और ट्रांस ई जेड सिन और एंटी के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है ठीक है सो लेट स्टार्ट यहाँ पे मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको इसका नाम लिखना है और ये बताना है कि ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है फाइन सो लेट सेट स्टार्ट अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग एज पर आई यू पी एस सी सो दिस इज वन टू थ्री एंड फोर आप यहाँ से भी नंबर कर सकते हो आपको सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा सो so, फिलहाल के लिए क्योंकि चार कार्बन आप बोलोगे ब्यूट सेकेंड कार्बन पर आपके पास डबल बाउंड है इसलिए ब्यूट टू इन ठीक है सो दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूट टू इन या टू ब्यूटीन आप बोल सकते हो नेक्स्ट देख लीजिए कि आपका जो सेम ग्रुप है वो कौन सा साइड लाई कर रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप है वो अलग है राइट हैंड साइड में जो ग्रुप अलग है इसीलिए ये जोमेट्रिकल जो आइसोमर्स क्या करेगा शो करेगा नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट चेक करो आपका जो एच है वो लाई ऑन द ऑपोजिट साइड सिमिलरली आपका सी एच थ्री एंड सी एच थ्री लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड देर फोर यू विल कॉल दिस एज ट्रांस सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्म सो दिस इज ट्रांस ब्यूट टू इन आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू सिमिलरली नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग अब आप नंबरिंग इस साइड से करोगे कि इस साइड से ठीक है डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए एंड दे फोर वील स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम आप तो चेक कर लो सो दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फाइव क्योंकि फाइव कार्बन आप इसको बोलोगे पेंट वो पेरेंट हो जाएगा सेकेंड कार्बन पे आपके पास डबल बॉन्ड है इसलिए पेंट टू डबल बॉन्ड है इसलिए पेंट टू इन ठीक है अब हमको सिस या ट्रांस कौन सा फॉर्म है ये बताना है सो so, जो ये जोमेट्रिकल आइसोमर्स में चेक कर लो अगर आपको ये पार्ट क्लियर नहीं है तो आप एच चेक कर सकते हो तो यहाँ पे आपका जो एच है सेम ग्रुप है बट इट इज लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड ठीक है सो विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड आपका जो हाइड्रोजन है वो ऑपोजिट साइड लाई कर रहा है डेफिनेटली आप इसके वजह से इसको भी क्या बोल सकते हो दैट दिस इज ट्रांस सो दिस इज ट्रांस पेंट टू इन ठीक है अब ये मॉलिक्यूल देख लो और इसका नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं ठीक है सो दिस इज वन टू एंड थ्री ठीक है अब ये केस में आपके पास क्योंकि तीन कार्बन है चेक करो सो so, आप लोग इसको बोलोगे प्रोपीन प्रोपीन में हम लोग वन इन या टू इन नहीं बोलते वो प्रोपीन ही होगा ठीक है फर्स्ट कार्बन पे आपके पास ब्रोमिन और सेकेंड कार्बन पे आपके पास क्या है क्लोरिन एज सब्सिट्यूएंट बी ब्रोमो फर्स्ट आएगा एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर सो यू विल से इट इज वन ब्रोमो टू क्लोरो प्रोपीन अब एक्रॉस डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड में चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी ठीक है राइट हैंड साइड में आपका वापस से ये दोनों जो पार्ट है ये दोनों सब्सिट्यूडेंट है ये क्या है अलग है सो so, यहाँ पे आपका ए बी सी डी चारों अलग है ठीक है तो अब आपको इसको अगर सिस या ट्रांस बोलना पड़ा तो आप कैसे बोलोगे आप नहीं बोल सकते हो तो ऐसे फॉर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं ई एन जेड नॉमन क्लेचर ठीक है आई रिपीट इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ई एन जेड नॉमन क्लेचर तो बिफोर सॉल्विंग दिस हम लोगों को बात करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड हैज कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल ठीक है इसी को हम लोग बहुत फेमसली बोलते हैं एस सी आई पी रूल सो so, इस मॉलिक्यूल को सॉल्व करने के लिए आपको सी आई पी रूल पता होना बहुत मैंडेटरी है ठीक है सो ई एंड जेड नॉमन क्लेचर आई रिपीट अगर चारों भी आपके सब्सिट्यूडेंट अलग होंगे तो आप लोग ई और जेड नॉमन क्लेचर यूज करोगे ना कि सिस एंड ट्रांस ठीक है फाइन सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन सी आई पी रूल का फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन एटोमिक वेट ठीक है सो जिसका भी एटोमिक वेट ज्यादा होगा एरपीर जिसका भी एटॉमिक वेट ज्यादा होगा हम उसको देंगे प्रायोरिटी सो एटॉमिक वेट मोर अगर होगा तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा फॉर फॉर टेलिंग ई और जेड तो देख लेते हैं अभी एटॉमिक वेट क्या है आप एटॉमिक नंबर से भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन जब आइसोटोप्स आता है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से एटॉमिक वेट ही सजेस्ट करूंगी ठीक है सो चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने देखा एच और बी में एटॉमिक वेट ज्यादा किसका होगा ठीक है ऑब्वियसली आपका बी का एटॉमिक वेट ज्यादा होगा सिमिलरली राइट हैंड साइड में आपके पास 
कार्बन को फर्स्ट सी एल अटैच है और यहाँ पे कार्बन को क्या अटैच है सी जो फर्स्ट एटम अटैच है उसी एटम का आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा एटॉमिक वेट ठीक है अगर वो दोनों सेम रहेंगे तो हम नेक्स्ट एटम चेक करेंगे जैसे हम डिक्शनरी में चेक करते हैं डिक्शनरी ऑर्डर फॉलो करेंगे ठीक है सो यहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे आपका क्या है कार्बन है तो क्लोरीन का आपका एटॉमिक वेट होगा थर्टी फाइव या थर्टी सेवन सिमिलरली आपका यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का आपका एटॉमिक वेट होगा ट्वेल्व सो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेफरेंस किसको जाएगा सी एल को अब चेक करो जो भी आपका प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है ठीक है ये क्या हो रहा है ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड so when they lie on the opposite side the priority group if they lie on the opposite side you will say that it is kind of trans but hum trans ke jagah pe ek symbol use karenge jisko hum bolenge e theek hai so this is like trans lekin hum log isko trans ke badle kya bolenge e theek hai e means ent gegen ठीक है जर्मन में हम लोग इसको बोलते हैं एंट गैगन और जर्मन में एंट गैगन का मीनिंग क्या होता है ऑपोजिट सो इफ द ग्रुप लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड यू विल से ई एंड इफ दे लाइ ऑन द सेम साइड सो ई हम लोग यूज करेंगे फॉर ऑपोजिट एंड इफ दे लाइ ऑन द सेम साइड यू विल यूज जेड विच मीन्स ज्यूजामेन एंड जर्मन में ज्यूजामेन का मतलब क्या होता है सेम साइड या फिर सेम सो so, अगर आपका डबल बॉन्ड ठीक है डबल बॉन्ड को अगर चारों ग्रुप जो अटैच है वो अलग रहेगा तो आप ई एंड जेड नॉमन क्लेचर यूज करोगे प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑपोजिट साइड लाई करेगा आप बोल देना उसको ई e, और अगर वो सेम साइड लाई करेगा तो आप उसको क्या बोल दोगे जेड ठीक है यहाँ पे अपना सी आई पी रूल स्टार्ट हुआ है खत्म नहीं हुआ इसमें थोड़ा और एडेड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देती हूँ ठीक है सो पहले आप इसको ध्यान से अच्छे से नोट कर लीजिए एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज मच एज पॉसिबल सो आई होप आपको सिस और ट्रांस कब यूज करना है ये समझ में आया और ई एंड जेड कब यूज करना है ये समझ में आया ठीक है सो so, अगर दो ग्रुप सेम होंगे तब हम लोग यूज करेंगे सिस और ट्रांस अगर चारों भी ग्रुप अलग है ठीक है या फिर तीन ग्रुप अलग है तो आप लोग यूज करोगे ई एंड जेड नॉमिन ठीक है अब कैन इन गोल्ड रूल में मैंने आपको कुछ और एग्जाम्पल्स ये सॉल्व करने के लिए सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट अब हमने समझ लिया कि हायर एटोमिक नंबर हमको प्रिफर करना है वाइल असाइनिंग द नॉमिन क्लेचर दैट इज E और Z, ठीक है सो चेक करो अब यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड है रेस्टोटेडेशन है अब आपके लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो इनमें से आप प्रायोरिटी किसको दोगे ठीक है मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब तक आइसोटोप्स नहीं आया तब तक आप एटॉमिक नंबर यूज कर लो वो आपके लिए ज्यादा फास्ट रहेगा बिकॉज आपको सबका एटोमिक वेट याद नहीं होता और जैसे ही आइसोटोप आ जाएगा आप एटोमिक वेट पर आ जाना सो दिस विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड तो यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिया लेट सॉल्व दैम अब चेक करिए सी एल और एच में एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है ऑब्वियसली सी एल का है तो ये आपका क्या हो गया प्रायोरिटी ठीक है नेक्स्ट सेकेंड वाले केस में चेक कर लो कार्बन को ऑक्सीजन अटैच है ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर होगा एट एंड यहाँ पे कार्बन को अटैच है नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा सेवन तो यहाँ पे आपका इन दोनों में प्रायोरिटी किसको जाएगा ओ एच को सो द प्रायोरिटी ग्रुप्स लाई ऑन टॉप That is on the same side. Therefore, you will say that this is Zeuxamen. That is Z. ठीक है Next वाला आप example देख लो Next वाले में मैंने आप आपको देखने से ऐसा लगेगा कि double bond के इस side में left hand side में मैंने same group attach किया है लेकिन नहीं अगर isotopes भी है तो आपको उसको different group consider करना पड़ेगा ठीक है So यहाँ पर मैंने chlorine attach किया है ये chlorine थर्टी फाइव है जबकि ये वाला chlorine क्या है थर्टी सेवन है तो ये दोनों जो सब्सिट्यूमेंट है ये दोनों अलग कंसिडर होंगे सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड ये ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है और ये एक हाइड्रोजन है मतलब ये दोनों ग्रुप भी क्या है अलग है तो फिलहाल के लिए जोमेट्रिकल आइसोमर्स डेफिनेटली है लेकिन कौन सा जोमेट्रिकल आइसोमर्स है ठीक है आप इसको सिस एंड ट्रांस नहीं बोल सकते ठीक है सो चेक करते हैं यहाँ पर आपका एटोमिक वेट ज़्यादा किसका रहेगा क्लोरिन थर्टी ठीक है यहाँ पे 35 है 37 डेफिनेटली इसका ज़्यादा होगा सेकेंड वाले केस में इसका एटॉमिक मास होगा वन जबकि इसका एटॉमिक मास ड्यूटीरियम का कितना होता है टू सो so, क्योंकि इसका मास या एटॉमिक वेट ज़्यादा है इसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा ठीक है सो आपका प्रायोरिटी ग्रुप लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड एंड देफो यू विल से दैट दिस इज एंटी गैगन या फिर आप लोग इसको क्या बोलोगे ई ठीक है सो आई होप दिस वन इज वेरी क्लियर कि जेड और ई कब यूज करना है एंड सिस एंड ट्रांस कब यूज कर दें ठीक है ऑल सिस एंड ट्रांस के लिए आप लोग ई एंड जेड भी यूज कर सकते हो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखो 
अब ये वाले एग्जाम्पल में आपका सिर्फ एटॉमिक नंबर से काम नहीं चलने वाला है ठीक है एक साइड तो आप डेफिनेटली कर सकते हो देख लेते हैं यहाँ पे इस कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच्ड है यहाँ पे भी क्या अटैच्ड है ऑक्सीजन सो ऑब्वियसली इससे तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि प्रायोरिटी ग्रुप आपका कौन सा है लेकिन ऑक्सीजन के बाजू में यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है और ऑक्सीजन के बाजू में यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है सो हाइड्रोजन एंड कार्बन में डेफिनेटली एटोमिक मास ज़्यादा किसका होगा कार्बन का तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा प्रायोरिटी ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन आप राइट हैंड साइड का ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे आपके पास अटैच है कार्बन यहाँ पे भी आपके पास अटैच है कार्बन ठीक है यहाँ पे आपके पास अटैच है नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच है आपका नाइट्रोजन लेकिन आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते इसको कैन इन गुड प्रिलॉग लॉ से ये जो पार्ट है सी ट्रिपल बॉन्ड एन अगर आपके पास है सो दिस इज इक्वेलेंट टू इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज सी तीन बॉन्ड है ना तो तीन बॉन्ड आप अटैच कर दो ठीक है ये तीनों बॉन्ड किसको अटैच है नाइट्रोजन तो तीन बार आप एन लिख दो सो एन 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 यहाँ पे एन है कितना एक है ना तो बचा कुछ आपने जो ये दो एन लिखा है ठीक है इसको हम बोलेंगे फैंटम एटम्स बूथ है ना ये है एक लेकिन यहाँ पे मैंने कितना लिखा तीन तो एक एग्जिस्ट करता है और बचा कुछ दो इमेजिनरी है ठीक है भूत भी तो इमेजिनरी होता है तो आप इसको क्या बोल दोगे फैंटम एटम्स ठीक है और अब ये तीनों को ऐड कर लो ठीक है सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन तो सेवन 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 कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन ठीक है सो आई रिपीट ये कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा सिक्स और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हमने ऐड किया सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन मतलब नाइट्रोजन तीन बार हमने ऐड कर लिया सो दैट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी वन ठीक है सो यहाँ पे कार्बन कार्बन से डिसाइड नहीं कर सकते तो इसको हम लोग अटैच कर लेंगे ओवरऑल कितना कंसिडर कर लेंगे हम ट्वेंटी वन सिमिलरली इसको भी आप एक्सपैंड कर लो सी डबल बॉन्ड ओ है सो सी डबल बॉन्ड ओ को आप कैसे लिखोगे आप इसको लिख सकते हो एस सी एक ओ तो एग्जिस्ट करता है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो दो ओ आपको लिखना पड़ेगा और एक ओ आ गया तो इसमें एक ओ आपका क्या होगा फैंटम एटम होगा ठीक है तो यहाँ पे एक ओ आपका कंसिडर दोनों में से किसी एक को आप फैंटम एटम कंसिडर कर लीजिए और अभी फिलहाल के लिए आप एटॉमिक नंबर ऐड कर लो तो अगर ये ऑक्सीजन है एट तो ये भी कितना हो जाएगा एट सो एट प्लस एट कितना हो जाएगा आपका सिक्सटीन ठीक है सो ये ऑक्सीजन का कितना हो गया सिक्सटीन और ये हाइड्रोजन का कितना हो गया मास आपका वन सो सिक्सटीन प्लस वन क्या हो गया सेवनटीन सो सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन तो यहाँ पे कार्बन को जो एटॉमिक नंबर अटैच है दैट इज सेवनटीन जबकि यहाँ पे कार्बन को जो एटॉमिक नंबर अटैच है दैट इज ट्वेंटी वन तो ज़्यादा क्या हो गया ऑब्वियसली ट्वेंटी वन तो आपका ये क्या हो जाएगा प्रायोरिटी ग्रुप अब आप बोल सकते हो ई है या जेड है तो ध्यान से देखिए आपका प्रायोरिटी ग्रुप लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड एंड देफ यू विल से दैट दिस इज एंड के अगेन और इट इज ई तो याद रखिए जब भी आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया तो आप फैंटम आइटम्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे ठीक है आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू सी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कार्बन को आप तीन बार एन अटैच करके उसका मास एड कर लेना या एटॉमिक नंबर एड कर लेना अगर सी डबल बॉन्ड ओ अटैच होगा तो आप कार्बन को दो बार ऑक्सीजन लिख देना और ये दोनों ऑक्सीजन का आप या तो एटॉमिक नंबर एड कर सकते हो या तो आप एटॉमिक मास नंबर एड कर सकते हो बोथ विल डू सपोज एन ट्रिपल बॉन्ड एन होगा ठीक है सो नाइट्रोजन को आप प्लस थ्री टाइम्स क्या करोगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर एड करोगे ठीक है या एटॉमिक मास नंबर ऐड करोगे तो कैन इन गोल्ड प्रिलॉग लॉ के लिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है सो दिस इज योर सेकंड रूल एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग योर ई एंड जेड नॉमिन अब हम जोमेट्रिकल आइसोमर्स में देखने वाले हैं सिन एंड एंटी नॉमिन ठीक है तो यहां पर जो आपका सिन है इसको हम लोग ट्रीट करते हैं लाइक सिस ठीक है इक्वल टू नहीं बोल सकते बट इट इज सिमिलर टू सिस ठीक है एंड जो एंटी है आपको नाम से समझ में आ रहा है एंटी मतलब ऑपोजिट होगा सो एंटी इज ट्रीटेड सिमिलर टू ट्रांस मतलब अगर प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड लाई करेगा तो हम बोलेंगे सिन और ऑपोजिट साइड लाई करेगा तो हम बोलेंगे ट्रांस ठीक है अब इसमें डिफरेंस आता है यहाँ पे लोन पैर का तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में किसी एक आइटम के पास लोन पैर है तो हम सिन एंड एंटी डोमिनिकलेचर यूज करेंगे Is that very clear? अब sin and anti nomenclature में अब यहाँ पे with respect टू बोलना पड़ता है What I mean to say समझ लेते हैं 
सपोज मैंने इन दोनों में कंसिडर किया कि आपका ओ OH जो है ये प्रायोरिटी है ठीक है सो ओ के रिस्पेक्ट से आपका जो एच है आई रिपीट ओ के रिस्पेक्ट से सो विद रिस्पेक्ट टू ओ आपका जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड लाई करेगा ठीक है तो आप इसको बोलोगे सिन ठीक है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओ आपका जो सी एच थ्री है ये ऑपोजिट साइड लाई कर रहा है ठीक है सो विद रिस्पेक्ट टू ओ आपका जो सी एच थ्री है ये ऑपोजिट साइड है तो हम इसको बोलेंगे एंटी सो so, आपको एग्जाम में ये क्लियरली देखना पड़ेगा कि आपको विद रिस्पेक्ट टू किसके पूछा गया है ठीक है सो आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू ठीक है नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं सो विद रिस्पेक्ट टू ओ एच आपका यहाँ पे एच अगर पूछा गया है सो दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड सो देन यू विल से दैट ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा सिन लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू ओ एच सी एच थ्री का पोजिशन पूछा गया है तो आप क्या बोलोगे एंटी ठीक है नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं सो so, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ओ एच आपका जो क्लोरो है सो क्लोरो एंड ओ एच ये दोनों आपका क्या अलाइनमेंट होगा सिन ठीक है देन विद रिस्पेक्ट टू ओ एच सी एच थ्री सो आपका सी एच थ्री एंड आपका ओ एच कौन सा अलाइनमेंट होगा ये होगा आपका एंटी सो so, आप एग्जाम में जब भी आप सिन एंड एंटी सॉल्व करोगे तो प्लीज टेक केयर प्लीज नोट कि आपको क्या पूछा है विद रिस्पेक्ट टू कौन से आइटम या विद रिस्पेक्ट टू कौन सा सब्सिट्यूट आपको सिन एंड एंटी बोलना है ठीक है सो एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं सिस एंड ट्रांस के लिए आपका दो आइटम जो है वो सिमिलर होना चाहिए अगर सिमिलर है और सेम साइड लाई कर रहा है आप बोल दोगे सिस ऑपोजिट साइड लाई कर रहा है आप क्या बोलोगे ट्रांस लेकिन अगर आपका तीन सब्सिट्यूडेंट अलग है या आपका चारों सब्सिट्यूडेंट अलग है तो आप ई एंड जेड नॉमन यूज करोगे अगर डबल बॉन्ड में किसी एक जगह पे लोन पर अटैच्ड है ठीक है तब आप सिन एंड एंटी नॉमन यूज करोगे सो आई होप ये तीनों नॉमन क्लेचर का यूज करना है दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है अब नेक्स्ट जोमेट्रिकल नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा जोमेट्रिकल आइसोमर्स पे ही होगा सो प्लीज पे अटेंशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एंट्रेंस एग्जाम सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास वी आर साइनिंग ऑफ फॉर द डे थैंक यू